A veces, los seres sobrenaturales encuentran maneras interesantes para intentar contactarnos. Puede que usen un tablero de Ouija, quizás lo hagan en sueños, o tal vez hablen a través de otras personas. Cada uno de ellos tiene su propio estilo y preferencia que les es particular. El que contactó a Jack, le habló a través de su computadora, o, puede decirse, en texto a través de su monitor. La primera vez que sucedió, Jack se encontraba jugando solitario. La parpadeante luz roja del router indicaba que su conexión a internet estaba baja, otra vez. Esto sucedía al menos una vez a la semana, y Jack ya se había acostumbrado. Mientras movía las cartas, el monitor se desvaneció a un negro sólido, y un texto rojo apareció. Hola, Jack. Necesito que me hagas un favor. Eres una persona muy especial, y sé que me vas a ayudar. No puedo pedírselo simplemente a cualquiera. En verdad necesito de tu ayuda. Jack se detuvo por un segundo. La luz del router seguía parpadeando en rojo. ¿Qué clase de broma es esta? Se preguntaba. Momentos después, el mensaje continuó. Sí, Jack. Sé que esto es raro. Pero no te preocupes. Solo necesito que me hagas un pequeño favor. Me aseguraré de que seas recompensado. Ahora casi en pánico, Jack se estiró y jaló completamente de la pared el cable del internet. Sigo aquí, Jack. No quiero hacerte perder más tu tiempo, así que te diré exactamente lo que necesito. Mañana, cuando vayas a trabajar, quiero que muevas la maceta grande que está junto al elevador. Todo lo que tienes que hacer es separarla unos 10 centímetros de la pared. Si lo haces a las 8.17 am, nadie va a estar en el área. Jack se quedó sentado, rehusándose a responder, aún tratando de entender lo que sucedía. La escritura continuó. Mira, Jack, te estoy pidiendo esto porque sé que lo harás. No me vas a decepcionar. Eres especial. Hablaremos mañana. Jack jaló el cable de energía de la pared y la pantalla de la computadora quedó vacía. ¿De verdad ha ocurrido todo esto? Se preguntó. Todavía temblando por la experiencia, tomó una ducha caliente y se preparó para dormir, tratando de convencerse de que había tenido un sueño loco o se trataba de una broma muy elaborada. ¿Pero quién le haría ese tipo de broma? Realmente no tenía amigos, ni enemigos. A la mañana siguiente despertó, sintiéndose refrescado. El trabajo comenzaría a las 8.30 am, y Jack nunca llegaba tarde. Entró al estacionamiento a las 8.10 am. ¿En serio iba a hacerlo? Durante la noche, el miedo de Jack se había convertido en curiosidad. Supongamos que movía la planta. ¿No estaría haciendo algo ilegal, o sí? En la mente de Jack, lo más razonable sería mover la planta. Lo haría, nada sucedería y entonces podría dejar todo el asunto atrás. Un minuto antes de las 8.17 am, Jack bajó de su auto y caminó hacia el edificio. Entró al vestíbulo en el momento exacto en el que se suponía que tenía que entrar. El mensaje era cierto, no había nadie. Qué raro, pensó Jack. Normalmente había mucho movimiento a esas horas, pero esta calma momentánea había sido predicha con precisión. Está bien. Veamos lo que sucede, Jack musitó para sí mismo. Caminó hacia la gran maceta, que yacía firme entre las puertas de los dos elevadores del lobby del edificio de 10 pisos. La planta parecía ser falsa, una pieza decorativa que pasaba desapercibida por la gente. Era más pesada de lo que Jack supuso. Hizo acopio de toda su fuerza para moverla 10 centímetros, según sus estimaciones. Dio unos pasos hacia atrás y miró la planta y luego al lobby. La gente venía detrás y el lobby comenzaba a llenarse nuevamente. Nadie notó que la planta estaba en un lugar ligeramente distinto, nada se veía diferente en absoluto. Jack dejó que pasara un elevador y subió en el siguiente, esperando, algo. Pero nada sucedía. Finalmente subió a su cubículo en el séptimo piso, a tiempo, como siempre. Si alguna vez le preguntaras a los compañeros de trabajo de Jack que lo describieran, escucharías palabras como educado, tranquilo, respetuoso y competente. Y si bien esas palabras eran todas acertadas, indicaban poco de la verdad. La verdad de que a Jack no le agradaba la mayoría de la gente. Eso no quiere decir que le desagradaban, sino que tenía muy poco interés en tratar de conocerla o hacer amigos, excepto por una persona. Ali, la chica que se sentaba a dos cubículos del suyo. Ella era la única persona de quien él quería saber más. Con su gran sonrisa, cabello rubio, y hermosa figura, ya que estaba muy interesado en conocer todo acerca de ella. A pesar de su falta de éxito con las mujeres en el pasado, estaba haciendo un buen trabajo en tratar de conocerla. 
cada mañana, al pasar por su cubículo, se detenía a charlar. Al principio, esas charlas duraban un minuto, luego dos minutos, y después varios minutos. Jack se sorprendió al notar que parecía que a ella le gustaba. En esta mañana en particular, la conversación diaria duró tan solo un par de minutos. Mientras intercambiaban sus saludos matinales y hablaban de la salvaje noche que había tenido Ali, las puertas del elevador se abrieron. De ellas emergió James Bentley, el jefe de ambos. Los fuertes quejidos de James se escuchaban por toda la oficina. Mi maldito pie. ¿Qué pasó, James? Llegaban las preguntas. Es esa maldita planta que tienen en el lobby. Caminé directo a ella y me torcí el tobillo. James, apenas puedes caminar. Tienes que ir al hospital, dijo Ali, preocupada. No puedo. Tengo juntas todo el día. Son demasiado importantes como para cancelarlas. Tendré que aguantarme el dolor. En medio de la conversación, Jack dejó el cubículo de Ali, atónito, y se sentó en su silla. Era su culpa, estaba seguro. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido y descuidado? Pero ya no tenía sentido preocuparse. Un tobillo torcido sanaría, todo estaría bien. Al llegar a casa, Jack fue inmediatamente a su computadora y la encendió. Tan pronto como se iniciaron todos los programas, la pantalla se desvaneció a negro y apareció un nuevo mensaje. ¿Qué tal tu día, Jack? Se quedó ahí, mirando la pantalla, sin saber cómo responder. El mensaje continuó. De hecho, yo sé cómo estuvo tu día, pero no digas que no tengo educación. Estás tratando de entender lo que sucede. ¿Quieres saber por qué James Bentley se torció el tobillo? Bueno, Jack, esta cadena de eventos no ha terminado. No quiero darte mucha información antes de tiempo, pero pronto todo tendrá sentido. Solo ve a trabajar mañana, como lo haces normalmente. No te preocupes por nada, Jack. Serás recompensado. Eres especial. Hablamos mañana. Jack se reclinó en su silla. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién le estaba mandando mensajes? Su curiosidad ahora estaba totalmente estimulada, y estaba casi emocionado por ver lo que sucedería. A la mañana siguiente, las cosas iniciaron con normalidad en el trabajo. Jack notó que la planta había sido empujada contra la pared, a su posición original, probablemente por la gente de limpieza. James Bentley llegó poco después de la hora del almuerzo, cojeando a la oficina con su pie bueno. Mi tobillo me está matando, ya que escuchó a lo lejos, pero aparentemente James aún tenía una junta que no quería perderse. No fue sino hasta cerca de las 3 pm, que Jack lo volvió a ver. James cogió al cubículo de Ali, a quien prefería sobre los demás. Ali, no estás haciendo nada en este momento, ¿verdad? No. Nada que no pueda esperar hasta mañana, supongo. Bien, por favor podrías llevarme con mi doctor... Probablemente debí de haber ido ayer, pero no podía zafarme de las juntas. Este dolor me está matando y no creo que pueda conducir yo mismo. Apenas pude llegar esta mañana y en este momento no creo que pueda siquiera empujar el pedal. Si quieres, nos podemos ir en mi auto. Sí, está bien, James. No tengo ningún problema en llevarte. Se volteó hacia Jackie y se despidió. Hasta mañana, Jackie. Se puso su abrigo y siguió a James, quien con dificultad llegó al pasillo. Miró a Jack y le sonrió mientras se alejaba. Jack se sintió más solo de lo normal. Diez minutos después, todos escucharon el choque. Lo precedió la fuerte bocina de un camión de 18 llantas y el chillido de los frenos. El choque fue un enfermizo ruido sordo de dos grandes objetos metálicos colisionando. Incluso en el séptimo piso se escuchó muy fuerte. Sorprendidos, los oficinistas tomaron una bocanada de aire y corrieron a la ventana. ¿Es el auto de James? Preguntó uno de ellos. Es difícil verlo desde aquí, respondió alguien. Es un desastre. La horrenda implicación de lo que había sucedido le llegó a Jack inmediatamente. No, 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 pensó, esto no puede ser verdad. Temblando todo el tiempo, corrió al elevador y llegó a la planta baja junto con otros compañeros. Algunos estaban llorando. Al unirse con la creciente multitud alrededor de la escena del accidente, Jack pudo escuchar el sonido de las sirenas de las ambulancias a lo lejos. También pudo notar que el camión había impactado al auto de James por el costado. El conductor había sido arrojado al pavimento, donde yacía inmóvil. James estaba sentado en el asiento del copiloto, sin moverse pero con una mirada de sorpresa en su cara ensangrentada. Jack no pudo discernir si estaba vivo o muerto. El lado del conductor, donde Ali estaba sentada, había recibido el impacto. El espacio que ella ocupaba había sido reducido a un tercio de su tamaño original. 
su cabeza estaba abierta y su cuerpo estaba torcido, roto y mayugado. La multitud estaba atónita. Lágrimas, gritos, sirenas. Eso era todo lo que Jack escuchaba. Sin regresar al edificio, corrió a su auto y condujo a casa, enojado y triste. Viajó a casa y a su computadora. Ahí estaba. Quería encenderla, pero tenía miedo de lo que pudiese averiguar. ¿De verdad era responsable por la muerte de Ali? La cadena entera de eventos había comenzado con él. Sabía que era su culpa. Jack acercó su mano al botón de encendido, pero la retrajo en el último instante. Finalmente, después de varios minutos, reunió la fuerza mental necesaria para encenderla. La pantalla parpadeó y luego se desvaneció a negro y el familiar texto comenzó a aparecer. No, Jack, no es tu culpa. Sé que te estás culpando. Pero toda la gente muere eventualmente, algunos antes que otros. Ya admiró fijamente a la pantalla. Resistió la urgencia de aventarla al piso. Luego de un momento, la escritura continuó. Jack, te voy a decir algo, y necesito que lo consideres muy seriamente. Creíste que estabas enamorado de Ali. La verdad es que querías jodértela. Y, por favor, excusa mi lenguaje, pero muy de vez en cuando es mejor ser así de directos. Jack, ella no era la indicada para ti. Te hubiera hecho la vida miserable. Sí, eventualmente hubieras encontrado el valor para invitarla a salir. De hecho sí estaba interesada en ti. Creía que serías un proyecto interesante. Qué triste, por ella, no por ti. Quiero que recuerdes todas las cosas que te dijo. ¿Por qué su antiguo novio terminó con ella? ¿Por qué lo engañó, balbuceó Jack? ¿Por qué lo engañó, Jack? Lo mismo te hubiera hecho a ti. Te habría hecho feliz por alrededor de dos meses, y miserable por los siguientes cuatro años. Escabullendose, riéndose de ti a tu espalda, gastándose todo tu dinero. Finalmente, cuando te hubieras deshecho de ella, hubieras estado tan lastimado que jamás hubieras salido de nuevo. Esto es verdad, Jack. Yo veo todas las posibilidades futuras, las que suceden y las que no. Ya sabías cómo era ella realmente, pero dejaste que tu injuria te impidiera ver la verdad. Juntos, tú y yo, nos aseguramos de que evadieras ese camino. Una cosa más, Jack. Esto no ha concluido. Faltan más cosas por venir. No. Jódete. Tú la mataste. Gritó Jack, y arrojó el monitor al piso, donde se estrelló y sacó chispas. Jack apenas durmió esa noche, y a la mañana siguiente no estaba seguro de si debía ir a trabajar, pero las últimas palabras que le había dicho la computadora despertaron su curiosidad, y su rabia había disminuido. No se hizo trabajo ese día en la oficina. La compañía expresó sus pésames, la gente compartió pensamientos y palabras, lloraron y se abrazaron. James sobrevivió al accidente, pero estaba en coma. Los doctores pensaban que eventualmente se recuperaría, pero nadie estaba seguro. Más tarde, Diego Salvara, el líder de la división, se acercó a Jack. Diego fue directo y le ofreció el puesto de James. Técnicamente sería un ascenso temporal, pero James no regresaría pronto. Diego le prometió a Jack que el puesto sería permanente una vez que hubiese pasado un tiempo respetuoso. Por ahora, mantengamos esto entre nosotros, le dijo Diego. Sé que parece repentino, pero el proyecto Lancaster, en el que trabajaba James, no se puede detener. Es muy importante para la compañía. Necesito que alguien esté al mando de proyecto de inmediato. Esto no puede esperar. Atónito, Jack aceptó el ascenso. Salió del trabajo con una extraña mezcla de sentimientos, sin saber cómo sentirse al respecto de todo. A mitad del trayecto, pasó a la tienda de electrónicos y compró un nuevo monitor. Llegó a casa y encendió la computadora. Nuevamente, la escritura apareció en la pantalla. Jack, quiero felicitarte por lo que has logrado. Jack se quedó mirando la pantalla. Jack, tengo que pedirte perdón porque aún no me he presentado contigo. Me llamo, El Vidente. Como te lo he dicho antes, yo veo lo que será y lo que puede ser. El regalo que tengo es uno muy poderoso. Pero sabes que, Jack, aún con todo mi poder, no puedo hacer nada por mí mismo. Puedo predecir, puedo ver y, con suficiente esfuerzo, incluso me puedo comunicar. Pero no tengo cuerpo, pues me lo arrebataron hace mucho, mucho tiempo. Por eso te necesito, Jack. Soy una especie de artista, un artista de la manipulación humana. Tú serás mi pincel y mi lienzo. Quiero que trabajes conmigo, Jack. Es muy sencillo, solo haz simples tareas para mí, de vez en cuando. La curiosidad de Jack incrementaba cada vez más. 
Y Jack, antes de que me respondas, quiero que sepas un par de cosas. En primer lugar, nunca te voy a mentir. En segundo lugar, nunca te voy a pedir que hagas algo que, por sí mismo, esté mal o sea ilegal. Sí, lo que hagas tendrá malas consecuencias, y a veces gente morirá. Pero de todas maneras van a morir, ¿cierto, Jack? Y el mal siempre se va a balancear con algo bueno que te pasará a ti. Jack vaciló al leer la última frase, pero luchó contra su urgencia por apagar la computadora. El vidente tenía razón. Todos morirían eventualmente, ¿por qué no sacar algo bueno de ello? ¿Y qué con la parte de que nunca le mentiría? Si hubiera sabido que Ali iba a morir, nunca hubiera hecho el favor original. Pero mientras más lo pensaba, se daba cuenta de que el vidente no le mintió, simplemente se reservó información. Aún así, Jack se preguntaba si podría confiar en el vidente. Trabaja conmigo, Jack. Juntos haremos cosas increíbles. Solo te pido que hagas pequeñas tareas de vez en cuando. Pero estas pequeñas tareas tendrán grandes consecuencias. Van a ser hermosas, Jack, y siempre terminarán con una recompensa para ti. Oh, pero una última cosa. Puedo ver por qué estás teniendo dificultades con esto. Si te dejara de hablar ahora mismo, te tomaría alrededor de dos semanas aceptar y unirte a mí. Pero ¿sabes qué, Jack? Si te unirías a mí. Así es, vas a decir que sí. Así que, en lugar de esperar, ¿por qué no simplemente aceptas ahora mismo? Comencemos ahora. Y cuando todo esto termine, me lo vas a agradecer. Te lo prometo. Jack consideró la propuesta del vidente. Sus sentimientos iniciales de repulsión se disipaban lentamente. Se detuvo y luego, por primera vez, puso sus dedos en el teclado y le respondió directamente al vidente. ¿Qué quieres que haga esta vez? Con el pasar de los años, Jack hizo cada uno de los favores que el vidente le había pedido, y como había prometido, Jack fue recompensado en cada ocasión. En muchas ocasiones, las recompensas llegaban de formas inesperadas e interesantes. Una de las experiencias más memorables de Jack había sucedido dos años después de haber aceptado ayudar al vidente. Jack, necesito que vayas al centro de la ciudad mañana. Pidió el vidente. Entra en la vinatería de Garmin exactamente a las 12.37 pm. Un hombre te hará una pregunta. La respuesta que le tienes que dar es, 27. Como siempre, las instrucciones del vidente eran simples y directas, pero misteriosas. Al día siguiente, como se le pidió, Jack entró a la tienda. Enfrente de él, un robusto obrero estaba recargado en el mostrador, llenando un boleto de lotería. Vamos a ver, dijo el obrero, mi cumpleaños es el 15, el de mi esposa es el 24, y las edades de mis hijos son 2, 10 y 13. El hombre se rascó la cabeza, miró a su alrededor, y enfocó su mirada en Jack. Hey, amigo. Necesito otro número. ¿Tienes uno para mí? Jack sonrió. 27. ¿En serio? Estaba pensando en poner el 35. Pero ¿sabes que Me agrada tu cara, vamos con 27. Con eso, el hombre terminó de llenar su boleto y lo pagó. Nos vemos, amigo. Dijo felizmente, mientras le daba a Jack una palmada en el hombro al caminar hacia la salida. Jack intentó no pensar más en lo que le pasaría a aquel hombre. Solo deja que las cosas sucedan, Jack. Nunca adivinarías cómo terminarán las cosas, así que déjate sorprender. Le aconsejó el vidente. Sabía que, considerando la manera en que el vidente trabajaba, no había forma de que ayudara al hombre. Pero darle un número para perder en la lotería, era muy simple para el vidente. Y no se podía imaginar que le hubiera dado un número ganador. Así fue como Jack se sorprendió cuando, dos semanas después, se encontró nuevamente con el mismo hombre, esta vez en un supermercado. Hey, amigo. Eres tú. Te recuerdo. Gané la lotería. En efecto, el hombre se veía como un millón de dólares. Con ropa nueva, un reloj nuevo de oro, y una enorme sonrisa, se acercó a Jack. No creí que te volvería a ver, pero me da gusto que estés aquí. Nunca hubiera ganado sin ti. Déjame pagar tus víveres. No, espera, eso no es lo suficientemente bueno para ti. Eres mi amuleto de la buena suerte. Mi mamá dice que siempre hay que tratar bien a las personas. Buscó en su bolsillo, sacó una chequera y rápidamente le escribió a Jack un cheque por 10 mil dólares. Es lo menos que puedo hacer por mi amuleto de la buena suerte. Luego de agradecerle al hombre, y sintiéndose un poco confundido por todo el asunto, Jack corrió a casa y a su computadora. Luego de encenderla, la escritura del vidente apareció en pantalla. 
Bueno, Jack, ¿cómo se siente ser 10 mil dólares más rico? Se siente bien. Pero no puedo evitar pensar en que nunca hemos ayudado a alguien antes. ¿Por qué comenzar ahora? Jack hizo la pregunta con un dejo de culpa. Nunca le gustó admitir que sus acciones lastimaban a personas, pero en este caso su curiosidad se sobrepuso a cualquier sentimiento de culpa. Oh, Jack, no hemos ayudado a nadie. Sí, ese hombre es feliz ahora, pero dentro de dos años habrá perdido todo. Tú mismo lo viste, simplemente regala el dinero. Viejos amigos, familiares perdidos, todos van a ir a pedirle dinero. Y también va a hacer inversiones muy malas. El estrés de haberlo perdido todo va a hacer que su esposa lo abandone. Y se va a llevar a los niños. Estará solo y en bancarrota, un hombre arruinado que hubiera estado mucho mejor sin ganar. No tienes por qué sentirte mal, Jack. Es su estupidez y avaricia lo que le harán todo esto. Jack sintió algo de culpa, pero escuchar los razonamientos del vidente y enfocarse en su recompensa siempre lo calmaban al final. A lo largo de los años, nunca hubo dos tareas iguales. A veces los efectos de sus acciones eran directos y fáciles de ver, pero en otras ocasiones causaban una cadena de reacciones tan compleja que simplemente no podía seguirla. Ver al edificio de administración del condado y estacionate en el espacio 43 a las 4, 47 pm. Fue una vez su tarea. Ya lo hizo, y dos meses después conoció a Donna, de quien se enamoró y se casó. Nunca se hubiera imaginado que los dos eventos estaban relacionados si no le hubiera preguntado al vidente. Jack, cuando te estacionaste en ese espacio, provocaste que la persona que se iba a estacionar ahí se estacionara en otro lugar, pero abordó el auto que estaba junto. Apenas le hizo un rasguño, pero llamó a su agente de seguros de inmediato, provocando que el asegurador saliera tarde de la oficina. No alcanzó a tomar el tren a su casa, y mientras esperaba al tren que pasa más tarde, lo asaltaron y lo apuñalaron. Nunca se recuperará completamente. Los asaltantes usaron sus tarjetas de crédito y Jack podría seguir con esto, pero hay otras 23 personas involucradas. A veces estos favores van a ser muy complicados, pero digamos que tus acciones últimamente causaron que estuvieras en el momento y lugar exactos para que conocieras a Donna. La relación entre el vidente y Jack creció. Aunque el vidente casi siempre era un misterio, con el tiempo divulgó suficiente información para que Jack se hiciera una idea general de su historia. A partir de referencias históricas, Jack supo que el vidente tenía miles de años de edad. Cuando aún vivía, había sido un poderoso adivino y artista, que predijo sucesos futuros a través de sus pinturas. Un rey tonto, que interpretó mal una de las obras del vidente y perdió una batalla como consecuencia, ordenó su ejecución. Sin las limitaciones de los sentidos físicos, y existiendo en un vacío solitario, las habilidades del vidente incrementaron exponencialmente. Finalmente, aprendió a comunicarse con los vivos, y se acercó con quienes le respondían, incluido Jack. Y por supuesto, el vidente sabía todo acerca de Jack. En general, tenían lo más cercano que se puede tener a una amistad, considerando que uno de ellos estaba muerto. Además, Jack estaba agradecido con el vidente. Tenía un buen trabajo, una gran casa, una bella esposa, y el respeto de la gente. Era feliz, y eso era algo que nunca antes había sentido, no hasta que el vidente lo contactó. Pasaron 12 años en total, 12 buenos años para Jack. Terminó una tarea tras otra, usualmente una por mes. Jack, sentado en la oficina de su gran casa de campo, fue contactado nuevamente por el vidente. Hola, Jack. Quiero pedirte un favor. Este es el más fácil de todos. Ni siquiera tienes que levantarte. Llama a la pizzería Riago en exactamente dos minutos, deja que el teléfono suene tres veces, y luego cuelgas. Jack sonrió. Facilísimo. Ya no se preguntaba cómo se desenvolverían las consecuencias de sus tareas. Confiaba en el vidente y simplemente hacía lo que se le indicaba. Jack hizo la llamada, exactamente dos minutos después. La quietud de su hogar se rompió 30 minutos después por el timbre. Qué raro, pensó Jack. Ni ella ni Donna esperaban a alguien. Jack se asomó a través de la mirilla y vio a un repartidor de pizza. El logo en su gorra decía pizzería de Riago. Jack abrió la puerta. Aquí está su pizza, dijo el repartidor, al tiempo que se la lanzaba en la mano. Pero yo no ordené esto, argumentó Jack. Mire, no me importa un carajo si la ordenó o no. El señor Riago me dijo que la trajera aquí, y eso es lo que estoy haciendo, replicó el repartidor, cuya rabia incrementaba visiblemente. Escupió en los arbustos. Y admiró al chico frente a él. 
Parecía de 17, pero lo más notable era su tamaño. Era enorme. Probablemente medía 2 metros, y tenía un cuerpo musculoso. El pago de la pizza ya se hizo por tarjeta de crédito, solo tómela, porque no me la voy a llevar de regreso. El chico extendió su mano, esperando propina. Yo, no tengo efectivo, ya dijo con honestidad. Lo que sea, fue la réplica disgustada. El chico miró detrás de Jack, hacia la casa. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su auto, mirando sobre su hombro mientras lo hacía. Jack cerró la puerta y llevó la pizza a la sala, donde Donna estaba viendo la televisión. Luego de explicar lo sucedido, se excusó para ir a su oficina, prometiendo regresar en breve. Donna abrió la pizza y tomó una rebanada. Regresa pronto, cariño. Esta pizza tiene todos tus ingredientes favoritos. Donna soltó una risita y mordió su rebanada. Tan pronto como llegó a su computadora, las palabras del vidente aparecieron en pantalla. Confundido, Jack. No lo estés. Tu vecino fue quien ordenó la pizza. El señor Riago le dio la dirección correcta al repartidor, pero el timbre de un teléfono le dificultó escucharla con claridad. Aún así, hay que darle algo de crédito al chico, al menos la entregó en la calle correcta. Entonces, ¿mi recompensa es una pizza? Escribió Jack, algo confundido. Sí, Jack. Tu recompensa es una pizza, y también la oportunidad de pasar algo de tiempo con tu esposa. Ve allá abajo, compartan la pizza, disfrútenlo. Cuando terminen, hagan el amor. No es una de tus tareas, simplemente es un consejo que creo que deberías seguir. Oh, por cierto, tus vecinos que ordenaron la pizza están discutiendo en este momento. Discuten sobre el tonto hecho de que la pizza no llegó. Algunas de las cosas por las que la gente discute me asombran, de verdad que me asombran. La pelea se va a calentar, pero no te preocupes. Ve y disfruta tu noche. Jack siguió el consejo del vidente, se acurrucó con Donna mientras disfrutaban su comida, y luego le hizo el amor en el grande y cómodo sofá de la sala. Donna se durmió pasadas las 11 pm. Jack permaneció despierto. Aquel favor se sentía raro. Extrajo el brazo que tenía debajo de Donna con cuidado y subió las escaleras. Se sentó frente a la computadora, y escribió. ¿Estás ahí? Sí, Jack. De hecho siempre estoy aquí. Estuve esperando a que regresaras. Aquel chico repartidor. Es todo un espécimen, ¿cierto? Jack miró a la pantalla, sin entender. El vidente continuó. Es un empleado terrible. Lo contrataron hace tres días y el señor Riago ya lo quiere correr. Pero como un espécimen físico, es fuerte, rápido y muy observador. Por ejemplo, se dio cuenta de que no cerraste la puerta con seguro luego de que te dio la pizza. ¿Qué? Dijo Jack en voz alta, al tiempo que se levantaba. Siéntate, Jack. Tengo que decirte algo importante, y cerrar la puerta ahora no va a cambiar tu situación. Lentamente, Jack se volvió a sentar, mirando detrás de sí mientras lo hacía. Verás, Jack, es cierto que nunca te mentí. Todo lo que te he dicho es 100% verdadero. Pero te he escondido ciertos datos. Te dije que cada tarea le provocaba algo malo a alguien más y algo bueno a ti, pero hay un tercer factor. Cada tarea cumplía una meta definitiva. ¿Recuerdas a Ali? Claro que sí. Lo que probablemente no recuerdes es que le ayudaba a su hermano a pagar la universidad. Cuando murió, su hermano tuvo que salirse. Iba a ser un gran psicólogo, pero ahora trabaja en una fábrica. Eso es muy malo para nuestro chico repartidor, pues la ayuda de un buen terapista le hubiera venido muy bien hace unos años, pero no hubo tal. En vez de eso, se tuvo que conformar con un curandero freudiano. ¿Y recuerdas a nuestro ganador de la lotería? Sí que lo recuerdas. Era vecino del repartidor, luego de que perdió todo su dinero, por supuesto. Le dio una golpiza tremenda luego de que el chico brincó en medio de la calle y aterrizó frente a su auto. Fue un recuerdo bastante traumatizante para nuestro jovencito. Y a su mamá poco le importó el incidente. No lo protegió en absoluto. No podía, no luego de haber usado todas las drogas que le suministró su novio, quien era uno de los ladrones que asaltaron a la gente de seguros. Compró las drogas con el dinero que sacó del robo. ¿Ves ahora el alcance de mi arte? Y admiró al monitor, inmóvil. Se quería levantar, ver a Donna, pero estaba demasiado asustado como para moverse. El vidente continuó. Jack, has hecho más de 100 tareas para mí, y cada una ha servido para cumplir esa meta definitiva. Destruir psicológicamente a ese chico, convertirlo en un monstruo, y traerlo aquí esta noche. ¿No lo ves, Jack? 
Esto involucró decenas de miles de gente, y miles de millones de posibilidades. Si hubieras fallado en tan solo una de tus tareas, toda la cadena se hubiera colapsado. Yo orquestré todo esto, y tú lo pusiste en movimiento. Juntos, hemos logrado algo maravilloso, esta es una obra maestra de la manipulación humana. Nuestra obra maestra. Y todo comienza y termina contigo, dos puntos perfectos en el tiempo. Esta noche, con la dirección equivocada y sin propina, el pobre chico finalmente se rompió. En este preciso momento le está rebanando la garganta de Donna. Jack pudo escuchar un pequeño grito entrecortado desde la sala, seguido de un sonido de gárgaras. No. Gritó y se levantó, corriendo hacia las escaleras. Jack, detente. La voz lo tomó por sorpresa. Estaba dentro de su cabeza. Por primera vez, el vidente estaba hablándole directamente. Tenía una voz agradable, una voz femenina. No puedes hacer nada, ella ya no está con nosotros. Él vendrá por ti en breve, y no puedes detenerlo. ¿Pero por qué? Dijo Jack, llorando y con lágrimas en los ojos. No sería una obra maestra si no comenzara y terminara contigo, Jack. La voz de ella lo relajaba. Quiero que aprecies el hecho de que te estoy hablando directamente. Esto requiere de todas mis energías y, como resultado, tendré que descansar por muchos años antes de que pueda contactar a alguien de nuevo. Así de especial eres para mí. Por favor, no te sientas mal por esto. Quiero que te tomes un momento y disfrutes de nuestro logro tanto como yo. Su voz se detuvo un momento, y luego siguió. ¿Sabes, Jack? Si nunca te hubiera contactado, hubieras vivido 85 años. 85 aburridos, insignificantes y amargos años. Y cuando murieras, nadie hubiera ido a tu funeral. Yo te digo hace grandiosos y significativos años. Fuiste feliz, y juntos hicimos algo hermoso, algo único. Jack se detuvo por un minuto y consideró sus 12 años de felicidad, y sus lágrimas de dolor se mezclaron con lágrimas de dicha. Se volteó y miró a la pantalla. Detrás de él, el monstruo de mente de chico repartidor apareció en la puerta, con un cuchillo ensangrentado en su mano izquierda. En la pantalla, aparecieron las últimas palabras del vidente. ¿No tienes algo que decirme, Jack? Mientras el monstruo se acercaba cada vez más, Jack musitó sus últimas palabras. Gracias. Lo desconocido siempre me ha fascinado, particularmente las criaturas desconocidas. No sé cuándo comenzó esta obsesión mía. Probablemente de niño, cuando veía documentales de extraterrestres, de pie grande, de monstruos marinos ignotos y demás. Mi obsesión me ganó muchos apodos y bullying en la escuela. Como buen nerd, me acomodé los lentes, lo hice a un lado y llegué a la universidad, donde obtuve el título, la maestría y el doctorado en zoología. Pasé mis últimos dos años de veinteañero viajando por el mundo con biólogos, biólogos marinos y zoólogos respetados y reconocidos, buscando especies nuevas y aprendiendo más de las que se conocía poco. Mis colegas y yo encontramos nuevos insectos, peces y reptiles, pero nunca algo que se pudiera clasificar dentro de lo extraño o lo místico. Me hice de un nombre dentro de la comunidad científica. A la gente le gustaba decir que yo podía encontrar a cualquiera menos a pie grande. Disfrutaba de mi pequeña notoriedad. Luego de esos emocionantes dos años, decidí tomar un trabajo más tradicional. Si bien dejar mis huellas alrededor del mundo era divertido, me cansé de nunca poder estar en un lugar por más de unas semanas a la vez. También preferí dedicar mi tiempo a buscar aquellos monstruos de historias, que trabajar en la expedición de alguien más. Conseguí trabajo en la Universidad de Ohio como maestro en el Departamento de Biología. También fundé un club de criptozoología, que atrajo a un gran número de estudiantes. Con el permiso de la universidad, los llevé a supuestos lugares embrujados, puntos donde se reportaban avistamientos de criaturas desconocidas, y sitios por el estilo. Siempre regresábamos con una cacofonía distorsionada, un video borroso o una foto granulada. Nunca descubrimos algo concluyente, pero era divertido, y las experiencias nos forzaban a mí y a los estudiantes a pensar fuera de los parámetros de la ciencia y cuestionarnos lo que realmente conocemos de nuestro mundo. La pasión de los estudiantes por tratar de descubrir lo desconocido fue lo que mantuvo mi interés en el proyecto. Como dije antes, mi gran amor era la criptozoología, hasta una fiesta de Navidad en la facultad. Ahí conocí a Dayan. Una mujer bellísima, de cabello café y de mi edad. 
trabajaba en el departamento de inglés, donde enseñaba escritura creativa. Me di cuenta de que necesitaba conocer a esta mujer. Ya no era el de la preparatoria. Estaba en forma, era exitoso en mi campo y no demasiado feo, o al menos eso me decía. Traté una línea trillada para presentarme y ella me respondió con una incluso más trillada, nos reímos, hablamos durante toda la fiesta, nos dimos nuestros números y el resto es historia. Unos meses después de que comenzamos a salir, nos mudamos juntos. Nunca me había enamorado tanto de alguien. Teníamos muchos intereses en común, pero también muchas diferencias. A mí me gustaba salir, mientras que a ella le gustaba quedarse en casa. Me gustaba hacer ejercicio y ella era más tranquila. A los dos nos gustaba el vino y los buenos libros. Ella era una escritora con obras publicadas. Escribía increíbles historias sobre criaturas imaginarias. Leí muchos de sus relatos cortos y uno de sus libros. Todos parecían estar enfocados en hadas del bosque y niños. Dayan, le dije al tiempo que terminaba de leer su más reciente libro, sentado en el sofá. ¿Te he dicho que eres una excelente escritora? Dayan estaba en la cocina haciendo su famoso pollo Alfredo. Sí, pero me lo puedes decir de nuevo, si quieres, respondió de forma juguetona. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De dónde viene tu inspiración para estas historias? Salió de la cocina, limpiándose las manos con un trapo. Viene de las historias que me contaba mi abuela cuando la visitaba en Canadá, hace años. Me erguí en el sillón, mientras ella se sentaba conmigo. Dime más, por favor, le dije. Cuando era joven, Dayan comenzó, con un semblante de remembranza en su rostro, solíamos visitar a mi abuela cada verano en Alberta. Vivía en un pueblo llamado Villanueva. No mucha gente vivía ahí. Era un pueblo hermoso, cubierto por montañas nevadas. Entre el pueblo y la montaña más cercana había un gran bosque de coníferas. Probablemente medía algunos cientos de acres. En la base de la montaña había un lago tan claro como el cristal, lleno de peces, que desembocaba a un pequeño río. Todos los niños jugaban en el bosque, pero se les tenía estrictamente prohibido permanecer ahí pasado el atardecer. Los adultos insistían mucho en eso, incluso mi abuela. Dayan se detuvo por un momento. Continúa, le insistí con una sonrisa. Mi abuela me contaba de las hadas en el bosque y de cómo les gustaba engañar a la gente. Si desobedecía a mis mayores, las hadas me llevarían al bosque para siempre. Aquellas historias siempre me asustaron. A mis papás no les gustaba que ella me contara esas historias, pero estaban de acuerdo en que le hiciera caso a mi abuela y regresara de jugar antes del anochecer. Un día, uno de los niños con los que jugaba todos los veranos se perdió en el bosque. Había huido una noche luego de haber peleado con su papá. Nunca lo encontraron y la gente del pueblo no se molestó en buscarlo sino hasta que amaneció. Aún hoy no puedo creer que nadie quiso entrar al bosque a buscar al niño hasta que salió el sol, a menos que de verdad creyeran en las hadas. Las hadas de mis libros son traviesas, pero mucho más agradables que las de las historias de mi abuela. Las hadas de mis libros nunca se llevan a la gente. El rostro de Dayan era ahora una media sonrisa. Todo esto es muy tu estilo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pregunté, un poco confundido. Ya sabes, criaturas imaginarias que viven en el bosque. Me miró con un gesto de saberlo todo. Bueno, he escuchado y leído folclore de hadas, pero no es algo en lo que los criptozoólogos inviertan mucho tiempo. Sin embargo, nunca había escuchado de un pueblo que le temiese a hadas, especialmente a partir de un testimonio de primera mano. Sería interesante investigar algo así. Dayan sonrió de forma pícara. Bien. Mis padres quieren conocerte y yo quiero que los conozcas. Mi abuela falleció cuando yo era joven y mis papás heredaron la casa. Se jubilaron y se mudaron ahí hace algunos años. Puedes venir conmigo este verano cuando los visite y resolver el problema de las hadas. En este punto ella me miraba con ojos de cachorrito, para que accediera. Y así como así, se hicieron nuestros planes para el verano y a principios de junio me encontraba en un avión de Ohio a Alberta con Dayan y una maleta con el equipo para filmar que me llevaba a las excursiones con mi grupo de estudiantes. Una vez ahí rentamos un auto y manejamos por lo que parecieron horas, hasta las montañas y el bosque. En un punto salimos de la autopista y nos encaminamos en una pequeña carretera sobre la montaña. 15 minutos después, llegamos a lo que parecía un pueblo fantasma. Había muchas tiendas y negocios pequeños que estaban cerrados, y un hotel incompleto que parecía de los años 60. Este lugar era un pueblo fantasma desde que era niña. Dijo Dayan, mientras pasábamos los edificios abandonados. Momentos después nos estacionamos en la casa de sus padres. 
estaba sobre una calle cerrada con una docena de casas alrededor. Detrás de la casa yacía el frondoso bosque que me había mencionado. A lo lejos se veía una majestuosa montaña cubierta de nieve. Sus padres nos recibieron sonrientes en la entrada. Dayan abrazó con emoción a su mamá y a su papá. Yo, tratando de esconder mis nervios por conocer a los padres de mi novia por primera vez, rápidamente estreché sus manos y me presenté como John, el tipo que había llegado a arreglar su problema de hadas. Ambos sonrieron y pausaron antes de decir entre dientes. El problema de hadas está bajo control. Entren, la cena está casi lista. Mi nervioso intento por ser gracioso había resultado mal. La cena, sin embargo, salió bien. Hablamos del viaje y de lo que hacía en la universidad. Con los estómagos llenos, el padre de Dayan me invitó al patio trasero a beber una cerveza. ¿Así que enseñas criptozoología en la universidad? Me preguntó antes de dar un gran trago a su botella. No, enseño comportamiento animal e interacción social. Me gustaría enseñar criptozoología, pero antes tengo que escribir un programa de estudios y lo tienen que aprobar. Me acomodé en la silla flexible del patio trasero y disfruté de mi cerveza. Supongo que Dayan te ha contado un montón de historias de hadas en nuestros bosques. Lo miré y ascendí, mientras le daba otro sorbo a la botella. Todas son ciertas. Suena estúpido, pero son verdad. Mi esposa me las contó también y no las hubiera creído si no hubiera sido porque he visto algunas cosas raras y porque la sobrina de nuestros vecinos desapareció una noche hace dos veranos en aquel bosque. Señaló hacia las faldas del bosque frente a su patio trasero. Hemos tenido una sequía en los últimos años y los pinos se están secando. El bosque solía ser verde y oscuro. Ahora es de un triste color marrón. El padre de Dayan terminó su cerveza y miró al cielo. El aire no estaba lleno de ese característico olor a pino. De hecho, era frío y rancio. ¿Quieres ver un truco de magia? Me preguntó emocionado. Uh, claro, le dije, más o menos esperando a que sacara una moneda de la parte posterior de mi oreja. Mira la puerta trasera del patio. El sol se mete a las 9 pm. Más o menos a esa hora el cerrojo se botará y la puerta se va a abrir sola, sin que meta las manos, me dijo moviendo las suyas en el aire. El patio de los padres de Dayan estaba cercado y tenía una sola puerta, que daba directamente al bosque. Algunas de las ramas de los pinos del bosque colgaban justo sobre la cerca. No estaba seguro de cómo tomar lo que me había dicho el papá de Dayan. Así que esperé. Lentamente el sol se ocultó bajo las montañas y el reloj dio a las nueve. Terminé mi cerveza mientras esperábamos tranquilamente en el patio. Estaba a punto de levantarme y decirle al papá de la Jan que aquel debía de haber sido el truco por el que había esperado más tiempo, pero un sonido del otro lado de la cerca llamó mi atención. Venía de la esquina del cercado más pegada al bosque. Sonó como si un niño rozara con un palo cada tabla de la cerca. El sonido aceleró y se dirigió hacia la puerta. Mi mirada estaba enfocada ahí, sin prestar atención a Dayan y a su mamá, quienes se habían unido a nosotros. El cerrojo hizo su característico ruidillo, y la puerta se abrió lentamente, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Imposible, musité para mí mismo, al tiempo que me acercaba a la puerta. Un poderoso agarre me jaló y me regresó. Giré la cabeza y vi al papá de Dayan, quien me apretaba con fuerza. No te acerques, me dijo con un tono y mirada serios. Robert, suéltalo. Dijo la mamá de Dayan. John, quédate aquí. No te acerques al bosque o a sus límites después del atardecer. Mamá, papá, deténganse. Exclamó Dayan, alejándome de sus padres. Me están avergonzando. Me miró y dijo, yo te llevaré al bosque mañana. Está bien. Ya verás. Ahora vamos adentro. Con gracia, dio vuelta y regresó a la casa. Sintiéndome incómodo, pretendí dar un último sorbo a mi cerveza y seguí a Dayan. Puedes ir al bosque todo lo que quieras en la mañana, pero tan pronto como se oculte el sol, tienes que estar fuera de él. Intervino Robert antes de que entrara a la casa. Me detuve a mirarlo. Su rostro mostraba una preocupación genuina. La mamá de Dayan tenía la misma expresión. ¿Le gustas mucho a Dayan, John? Comenzó. Explora todo lo que quieras, pero por favor haznos caso con lo del bosque. Sí, por favor escúchanos a Mary y a mí, dijo Robert, casi rogándome. Entiendo. Me aseguraré de obedecer su advertencia. Traje algo de equipo conmigo. ¿Está bien si pongo una cámara en el cerco para capturar esto mañana? Muy bien, dijo Robert. 
Pero hazlo temprano, cuando aún hay luz. Accedí y, con eso, me metí, sintiéndome un poco confundido por la insistencia de los padres de Dayan en alejarme del bosque después del atardecer. Dayan y yo nos preparamos para dormir, y mientras ella descansaba su cabeza sobre mi pecho, medité en lo que había pasado. ¿Tu familia de verdad cree en lo de las hadas, verdad? Le pregunté. Se volteó de tal modo que ahora me veía a los ojos. Es vergonzoso. No el hecho de que crean en esas cosas, pero que estén tan convencidos de que el bosque es un lugar malo. Si hubiera sido una niña rebelde, me hubiera escapado muchas veces. Están empezando a comportarse como mi abuela. No sé cómo es que mi papá hace el truco de la puerta, pero se está volviendo aburrido. Me lo hizo hace dos años y aún insiste en que no es él. Dayan se molestaba entre más hablaba. Mañana te llevaré al bosque. Ya verás. Solía jugar ahí cuando era pequeña. No tiene nada malo. La acerqué a mi cuerpo y le di un beso de buenas noches. Ok, mañana tendremos una aventura, le dije antes de quedarme dormido. A la mañana siguiente Dayan me llevó al bosque después del desayuno. Me mostró todas las cosas que recordaba de su niñez. Fuimos a su lugar favorito del lago. La orilla estaba contaminada con peces muertos pero, extrañamente, no olían a podrido. Es una pena que hayan muerto. Recuerdo que el lago estaba bien cuando era joven. Hasta solíamos pescar, me explicó mientras explorábamos. A la orilla del río estaban los cimientos de un edificio cuya construcción nunca comenzó. Dayan me informó que se suponía que sería una cabaña para los visitantes del lago en los años 60 pero que nunca se terminó. Los cimientos desmoronados estaban cubiertos con musgo y se parecía más una versión patética de Stonehenge que a otra cosa. Al mediodía decidimos regresar a la casa de sus padres para almorzar. Mientras caminábamos en el bosque, noté que casi todos los pinos eran marrones o de un color verde enlodado. Sus troncos estaban hinchados, como si estuvieran rellenos de algo, y casi todo el pasto debajo de ellos estaba seco y parecía moribundo. Dayan mencionó que había llovido poco en el verano y primavera de los últimos años. Me pareció extraño que el bosque se estuviera secando pero ni el río ni el lago parecían haber bajado su nivel. Durante el almuerzo, Robert sacó el tema de la criptozoología y mi interés en las hadas de su bosque. Deberías hablar con Daniel Whitefeather. Es un detective del condado y vive a unas casas de distancia. También es el último de la tribu que vivió aquí alguna vez. Es una especie de historiador local amateur y conoce muchos relatos de las hadas. Le llamaré y le diré que irás a visitarlo. Robert me dio su dirección y me aventuré a su casa, mientras que Dayan y su mamá iban al supermercado del pueblo siguiente. Toqué a la puerta de Daniel, inseguro de si estaría en casa o no. Escuché que levantó el cerrojo y la puerta se abrió lentamente. Me recibió un viejo con el rostro maltratado por el clima. ¿Eres Daniel? Le pregunté, acercándole mi mano para saludarlo. Yo soy John. ¿Y quieres saber acerca del bosque, correcto? Me interrumpió. Robert llamó y me contó de ti. Pasa, por favor. Me quedan algunas horas antes de tener que ir a cubrir el turno nocturno. Entré a su casa. Era amplia y estaba llena de animales disecados, peces y una variedad de recuerdos de estilo nativo americano. Me llevó a su sala y me indicó que tomara asiento. Estaba llena de armarios y estantes para libros. No había televisión, y una gruesa capa de polvo cubría casi todas las superficies. ¿Qué te puedo decir? Comenzó Daniel, tomando asiento frente a mí. Bueno, cualquier cosa que sepa con respecto al bosque o las supuestas criaturas que hay ahí, comencé. Yo estudio a las criaturas desconocidas, mitológicas o como quiera llamarles, y el folclore de las hadas me es familiar, pero nunca había encontrado un pueblo entero atemorizado por estas criaturas. Mi tribu, o más bien mis ancestros, fueron los primeros en establecerse en esta área. Como dice la tradición oral, alguna vez fuimos una grande y orgullosa tribu que se esparcía a lo largo de Alberta, antes de que llegaran los colonizadores blancos. Una serie de inviernos fuertes y peleas con otras tribus recortaron nuestros números, y nuestros enemigos nos sacaron de nuestra propia tierra. Erramos por el área hasta que encontramos este lugar. Hambrientos, con frío y desesperados por encontrar un refugio, nos sentimos bendecidos por habernos cruzado con este lugar, que tenía buena caza, a las montañas para protegernos y un río que nos proveía de agua fresca. Se detuvo para recordar. Lo miré ansioso. La historia cuenta que cuando fundamos esta tierra, unas criaturas extrañas que vivían ahí nos prohibieron entrar al bosque. Mi gente los llamaba los caminantes del bosque. Decían que eran sus guardianes. 
Al ver que su gente se moría de hambre y que no tenían un lugar donde vivir, el jefe de la tribu hizo un trato con los caminantes del bosque. Podríamos cazar, pescar, vivir aquí, y ellos nos protegerían, siempre y cuando les diéramos a uno de los nuestros cada ciclo lunar. Espera, lo interrumpí. Entonces, ¿era como un sacrificio? Sí, continuó Daniel. Cada luna llena, les mandábamos a una persona escogida al azar. Sus gritos llenaban el cielo nocturno. Era algo horrible, pero para que nosotros sobreviviéramos el jefe hizo el trato y lo cumplió. Pasaron muchos años, sacrificándonos uno a uno. Nuestros números bajaron poco a poco con el tiempo, pero aquellos que permanecieron siempre estaban a salvo, tenían comida y agua para beber. Daniel se levantó de su asiento y avanzó hacia su estante de libros. Sacó un libro con tapareras de piel, cuyas páginas se habían puesto amarillentas con el paso del tiempo. Lo arrojó a la mesita de café en medio de los dos, donde aterrizó con un golpe y levantó una nube de polvo. Lo siento. He estado ocupado y no he tenido tiempo para limpiar. Daniel se defendió, aguantando las ganas de toser de vivo al polvo, tratando de disiparlo con su mano. No hay problema, le respondí con calma, evadiendo la pesada nube. Pero ¿cómo es que una leyenda india ha provocado que la gente de todo un pueblo le tenga miedo a su bosque? Ese libro contiene todas las historias concernientes a los caminantes del bosque que se han pasado de generación en generación en mi tribu. Lo empecé a escribir cuando era joven. Tiene las historias de los ancianos de la tribu, de mis parientes y de muchos otros, antes de que murieran. Yo soy el último y supuse que alguien tenía que documentarlo todo para que otros pudieran saber lo que presenciamos. Daniel volvió a tomar asiento, ya que el polvo se había calmado. Todo cambió cuando los hombres blancos llegaron a nuestras tierras. Primero fue uno. Era un explorador. No lo vimos como una amenaza, así que lo dejamos pasar. Sin embargo, encontró oro en el río. Pronto, muchos otros aparecieron buscando más oro. Nos trajeron pieles, carne, pan, y armas. Estaban dispuestos a intercambiarlos por terrenos pequeños para poder vivir en ellos durante su búsqueda. Nosotros accedimos. Los hombres blancos nos estaban abasteciendo con cosas nuevas, y nosotros les retribuíamos con terreno. Cortaron árboles para limpiarlo y construir el pueblo. Cazaron, pescaron y levantaron sus casas. Ya no necesitábamos mandar a uno de los nuestros al bosque cada luna llena. Entonces los sacrificios se terminaron porque ustedes obtenían lo que necesitaban de los colonos. Le pregunté. ¿Y qué pasó con su trato con las criaturas? Vivimos en paz junto a los hombres blancos, Daniel comenzó de nuevo. Los caminantes del bosque estaban enojados porque habíamos roto nuestro trato. Nos miraban desde el bosque, en las sombras. Su furia era palpable. Una noche varios colonos que estaban pescando en el lago regresaron a casa tarde. Los caminantes tomaron a uno de ellos con violencia, enfrente de los otros. Sus gritos llenaron el cielo nocturno. Los sobrevivientes huyeron y jamás regresaron. Estaban tan aterrados que dejaron sus cosas e incluso su oro. Pronto, la gente que andaba en el bosque después del anochecer empezó a desaparecer sin dejar rastro. Daniel se detuvo e inhaló con fuerza. Cuando la gente comenzó a evadir el bosque pasado el atardecer, los caminantes comenzaron a engañarlos a entrar. Imitaban el llanto de niños o seres amados en la noche. Cualquier persona que corriese a salvarlos era raptado. Una vez se llevaron a tres madres de nuestra tribu porque los caminantes lloraron como bebés en la orilla del bosque. Las mujeres corrieron a salvar a los bebés, pero las capturaron. Solo se llevaban a una persona a la vez, pero, como venganza, empezaron a llevarse gente con más frecuencia. ¿Pueden imitar sonidos y voces? Pregunté, un poco confundido. Sí, comenzó, masajeando sus sienes. Pueden imitar cualquier voz o cualquier sonido con tal de incitarte a entrar. Sin embargo, la avaricia de la gente blanca por el oro era más grande que el peligro de ser raptado, por lo que más y más de ellos aparecieron hasta que desaparecieron tantos que se corrió el rumor de que esta tierra estaba maldita. Mucha gente se marchó, pero se quedaron las viudas con sus niños. Todos los que viven aquí son parientes de alguien que fue raptado. Mi tribu les ayudó y les dio la bienvenida aquí. Se prohibió entrar al bosque de noche. Entonces ¿por qué la gente aún vive aquí? Le cuestioné. Si este lugar está maldito, ¿por qué no empacan todo y se van? Mi gente hizo un pacto con los colonos que sobrevivieron a la fiebre del oro. Acordamos proteger este lugar y alejar a la gente a alta maldad. Mantendríamos este lugar en secreto. Mi gente ya había hecho un trato antes, y lo habíamos roto. Pusimos a otros en peligro. 
Pero, sin importar lo que hiciéramos o dijéramos, siempre se corría la voz de la pesca, la caza o el oro en el río. La gente venía y desaparecía. En los 60 un grupo trató de hacer una cabaña en la orilla del río. Todos desaparecieron. Tratamos de advertirles pero nos llamaron locos. No tiene mucho que el pueblo comenzó a ser ignorado. Solo ha habido unas pocas desapariciones en los últimos 10 años. Tamiel se levantó y se dirigió a uno de sus armarios. Jaló el cajón superior, creando otra nubecilla de polvo. De ahí sacó una carpeta negra, repleta de papeles. Toma, me indicó, acercándomela. ¿Qué es esto? Le pregunté, agarrando la pesada carpeta. Son los casos sin resolver de gente desaparecida que tengo a cargo. Todos son de aquí. Es una locura, le dije. Abrí la carpeta. Debe de haber cientos de casos aquí. Algunos dicen que soy un detective de mierda. Sé lo que le pasó a esa gente, pero no es algo que puedas poner en un reporte oficial y mantener el empleo. Si te fijas en los reportes, todos tienen el mismo patrón. Todos fueron vistos por última vez en el bosque antes del anochecer. Terminé mi charla con Daniel, pues se preparaba para ir a trabajar. Estaba trabajando en el caso de un desaparecido de dos pueblos adelante. Me prestó su carpeta y el libro con las historias de su tribu. Esa tarde monté mi cámara y un pequeño micrófono del lado opuesto al cerco del patio de la casa de los padres de Dayan. Si podía grabar algo, tal vez pudiese entender mejor a lo que me enfrentaba. Vinculé la cámara con mi laptop, la puse en grabar y me fui a cenar. Mientras esperaba frente al patio trasero después de cenar, leí las historias de los ancestros de Daniel. La única interrupción fue el sonido de una rama rozando las verjas del cerco y el del cerrojo de la puerta, unidos a la voz de Robert. Justo a tiempo. En este punto me había olvidado de la cámara. Esa noche discutí emocionado con Dayan mis descubrimientos vespertinos. Deberías entrevistar a los vecinos. Casi todos son gente mayor o jubilados, así que estarán en casa. Tal vez mañana, le dije excitado. La idea de haber hecho un hallazgo de criptozoología legítimo que podía presentar a la comunidad corría por mi mente como un fuego incontrolable. Solo si me llevas a desayunar mañana, me dijo Dayan con una sonrisa. Mi mamá y yo vamos a ir a recoger frambuesas durante la tarde para hacer tarta. Es su especialidad y creo que te encantará. Trato hecho. Me dirigía a apagar la luz y, a través de la laptop, me di cuenta de que mi cámara seguía grabando. Dayan, veamos si la cámara logró capturar lo que abrió la puerta del patio. Dayan se deslizó en la cama mientras yo quitaba el protector de pantalla. Apareció la pantalla de la cámara, y su ángulo parecía estar enfocado en la ventana de una casa en lugar del cerrojo de la puerta. Es la ventana de nuestra alcoba, dijo Dayan. Me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver el foquito de la cámara mirándome de frente. Algo lo había movido. Según recordaba, nadie la había tocado desde que la puse. Regresé a la laptop y retrocedí el material grabado. A las 8.57 pm la cámara comenzó a moverse y luego se giró violentamente y enfocó al piso. Miramos y escuchamos a la puerta abrirse. Lo que sea que la abrió, quedó fuera del lente de la cámara. ¿Escuchaste eso? Pregunté. ¿Qué cosa? Respondió Dayan. Subí el volumen y regresé el vídeo. En un susurro se escucharon las palabras. No. Ver. Aún. Se escuchaban muy bajo, pero con claridad. ¿Qué fue eso? Preguntó Dayan, azorada. Adelanté el vídeo hasta el momento en el que la cámara se comenzaba a mover. A partir de ahí una figura la movió al ángulo en el que estaba ahora, mirando hacia nuestra ventana. Luego se encendió la luz del cuarto y se escuchó una vaga risita, como la que se escucharía de un niño. John, me estoy asustando. Dayan alcanzó la laptop y la cerró. Apaga la luz y vámonos a dormir. Se dio la vuelta y se cubrió completamente con las sábanas. Apagué las luces e hice lo mismo. Llevé a Dayan a desayunar al día siguiente, y luego recorrí el pueblo para preguntar a los residentes todo lo que sabían del bosque. Muchos mostraron reacios a hablar, hasta que les expliqué quién era, lo que creía y mi intención de investigar lo que sucedía. Una vez aclarado esto, muchos me recibieron cálidamente a sus hogares. La gente de ese pueblo tenía muchas historias. Escribí tantas como pude en una libreta. Iban desde familiares desaparecidos hasta voces extrañas en la noche, y grupos de viajeros que se perdieron sin dejar rastro. Parecía que todos creían en las criaturas que populaban el bosque, pero nadie las había visto. Un caballero de edad avanzada mencionó que su hermana había salido a caminar una tarde y nunca regresó. 
me juró que, por meses después de su desaparición, escuchó su voz desde el bosque, llamándolo. Nunca se atrevió a entrar y, eventualmente, las voces desaparecieron. Dediqué el resto de la tarde a anotar los casos de todas las personas desaparecidas. Solo me detuve para darle un beso a Dayan y despedirme de ella, pues se iría al bosque a recolectar frambuesas con su mamá. Prometió regresar en una hora o dos, lo cual estaba bien porque aún faltaba mucho para que se pusiera el sol. ¿Te sientes bien yendo al bosque después de lo que vimos anoche? Le pregunté. Nada malo sucede durante el día. Mi madre estará conmigo. Estoy segura de que era mi papá jugándonos una broma. Dijo Dayan, mientras suspiraba. Regresa a salvo a casa, conmigo. Me sonrió y cerró la puerta. Regresé a mi lectura. Cada caso sucedía bajo las mismas circunstancias. A la persona desaparecida se le reportaba como vista por última vez camino al bosque antes del anochecer, sin regresar una vez que el sol volvía a salir. Muchos de los casos hacían mención a testigos que reportaban haber escuchado sonidos extraños provenientes del bosque. Un caso en particular mencionaba que un grupo de policías del condado entró a buscar en la noche. Nadie regresó. No había una buena explicación de por qué la gente desaparecía. Recortes de periódicos culpaban a la gente, diciendo que eran ellos los que se perdían en el interior de los bosques canadienses, o que posiblemente se habían encontrado con osos o lobos. Exhausto luego de leer y tomar tantas notas, cerré la carpeta rebosante de casos y me recosté en el sillón de la sala. Inhalé profundamente y me levanté a recoger las cosas que me había prestado Daniel. La puerta principal se abrió lentamente. Levanté la mirada, esperando encontrarme con Dayan y su mamá, pero, para mi sorpresa, fue Robert quien entró. Ey, ni siquiera noté que había salido. Le dije con tono cansado. Ajá, comenzó Robert, mientras se quitaba los zapatos, estabas tan absorto en tu lectura que ni te diste cuenta que salí al pueblo. Salí a comprar gasolina para la podadora. El pasto está un poco crecido y necesita podarse. Échales un ojo a Dayan y Mary. Salieron a recoger frambuesas al bosque y aún no han regresado. Ok. Todavía tienen tiempo. El sol no se pondrá sino hasta dentro de tres o tres horas y media. Noté una ligera angustia en su voz. Terminé de recoger las cosas y salí a casa de Daniel para entregárselas. Cuando llegué lo encontré sentado en su porche, todavía con el uniforme de policía puesto, con una cerveza en la mano. John, dijo con una sonrisa, levantando la lata a manera de saludo. Veo que has regresado para devolverme la carpeta y el libro. ¿Encontraste lo que necesitabas? Le entregué las cosas y me senté junto a él. Encontré muchas cosas interesantes. Entrevisté a muchos vecinos y creo que todos sienten que hay algo en el bosque. Todos los casos de personas desaparecidas son casi idénticos. Y las historias de los indios americanos son intrigantes, pero dime algo, ¿por qué la gente sigue viviendo aquí? Entiendo que tus ancestros hicieron un pacto, pero ¿por qué no simplemente se van? Daniel puso su cerveza en el piso del porche y suspiró. Levantó sus manos y las puso entre su cabeza antes de recostarse en su silla. Te sonará estúpido, pero es una tradición oral y un acuerdo con todos los que nos criamos aquí que nos quedaríamos y nos aseguraríamos de que nada más de lo que ya existe se construya en esta tierra. No queremos que otra gente sufra lo que nuestros ancestros sufrieron. Todos aquí son familiares de alguien que vino aquí hace muchos años. Todos aquí han perdido a alguien en el bosque. Todos esos edificios abandonados en el pueblo le pertenecieron a alguien alguna vez. Pero accedieron a no venderlos nunca y dejar que se derrumben. De todas formas, casi nada de aquí podría con los gastos de una mudanza. Lo mismo sucede con algunas de las casas. ¿Por qué darle algo a alguien en este horrendo lugar? Nosotros crecimos aquí. Sabemos lo que es escuchar los ruidos en la noche, y temer cada vez que recibimos visitas. Si toda la gente aquí muere y el pueblo es borrado del mapa, será lo mejor para todos. Respiró profundamente. Somos los últimos aquí. Los padres de Dayan se criaron aquí. Ella no. Cuando ellos se vayan, su casa permanecerá ahí, abandonada. Como todas las demás. Me quedé en silencio, tratando de entender lo que Daniel me decía. Seguro, ninguna de las casas era extravagante y no parecía haber gente rica, pero ¿cómo podían vivir en un lugar al que le tenían miedo? ¿Cómo son? Le pregunté. ¿Quién es? Respondió Daniel, sentándose un poco más recto, como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Los caminantes del bosque, o las hadas, o como quieras llamarles. ¿Cómo son? No hay descripciones en ninguno de los textos que me diste. La única indicación que encontré venía de tus ancestros. 
Me levanté y lo miré con semblante severo. Hoy es luna llena. Sol o algunas personas se han perdido en los últimos 10 años. Ellos están enojados. Lo puedes sentir en el aire. Me voy a retirar en dos años. Me pasé la vida entera tratando de encontrar a toda esa gente. He estado en el bosque durante el día. Son difíciles de ver. Son muy altos y delgados. Si miras con atención, puedes ver sus siluetas entre los árboles. Es muy difícil, pero hay cientos de ellos. No se mueven sino hasta que anochece, pero incluso ahora puedes verlos, quietos, entre los árboles. Daniel señaló hacia el bosque, que estaba cruzando la avenida frente a su casa. Miré con atención pero no pude ver nada más que pinos en la luz menguante. Le agradecí por su tiempo y recursos y regresé a la casa de los padres de Dayan. El sol se había puesto y una fría brisa soplaba, como si el bosque mismo estuviera exhalando. Caminé sobre la roca calle, observando el bosque, para ver si lograba ver algo de lo que Daniel hablaba. La luna estaba llena y muy brillante. No había ruido. Ni insectos, ni aves. Solo la brisa y mis pisadas llenaban el aire nocturno. John. Llegó el llanto desde el bosque, que me heló la sangre. Esa voz. Yo conocía esa voz. Era Dayan. Se me erizó el pelo del cuello. Mi corazón comenzó a latir con un fervor violento. Dayan y su mamá aún no regresaban cuando me fui. ¿Y si no habían logrado salir? ¿Y si estaba herida? ¿Y si la capturaron? John. Se escuchó otra vez. Esta vez sonó como si estuviera en un dolor agonizante. Estaba 20 yardas adentro del bosque cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Busqué por todas partes, frenéticamente. Dayan. Llamé. Nadie me respondió. La luna brillaba tanto que podía ver casi todo con la luz que se filtraba por las ramas. Dayan. Estaba respirando con la boca. Mi aliento coincidía con el ritmo al que latía mi corazón. Permanecí ahí, en silencio. Luego, un movimiento captó mi atención. No estaba solo. Había movimiento en todas partes pero no podía ver exactamente lo que era. Lo que sea que fuese, no hacía ruido y parecía traslúcido, casi invisible. Como si se hubieran originado de la nada, las formas traslúcidas se unieron a la realidad. Eran de estatura humana. Su piel era blanca. Parecía seca pero segmentada en anillos, como la de los gusanos. Tenían piernas, brazos y una estructura muscular delgados. Sus cabezas eran grandes conos blancos, que se inclinaban hacia un lado, sin características, excepto por un pequeño orificio enfrente. Mis músculos se tensaron del terror. No me podía mover. Docenas de esas cosas aparecieron frente a mí. Todos lucían horriblemente iguales. Quería correr, pero no podía. Uno de ellos se dirigió hacia mí lentamente, pero de repente se detuvo y se quedó quieto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. El agujero frente a su cabeza se hizo más grande, como si algo estuviera saliendo a través de él. Como la envoltura de una salchicha, la piel de aquella cosa se retrajo y de su orificio emergió la cabeza de una joven. Se me cayó la quijada. Podía sentir el latir de mi corazón en las orejas. Su cabello era negro y grasoso. Sus ojos eran óvalos negros. Su piel estaba pálida. Se sintió como si pasara una eternidad mientras esa monstruosidad y yo nos mirábamos. Su boca se abrió. John, dijo la voz. Yo conocía esa voz. Era la voz de Dayan. La cabeza humana sobre ese monstruo se torció hacia un lado de una forma horrible, siempre mirándome con una expresión vacía. John. 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 Repitió la voz de Dayan, cada vez más rápido. Luego se carcajeó maniáticamente. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, y mis labios temblar. Se detuvo. De quijada a frente, la cabeza de la mujer se abrió en dos, revelando una masa de dientes afilados como navajas, y agitando tentáculos que parecían lenguas. La criatura gritó. Su grito fue tan agudo, que hizo que mis oídos zumbaran. Me derribó y, por primera vez desde que me encontré con esos seres, me pude mover. Frenéticamente y aún sobre mi espalda, me alejé de esa cosa. Sabía que no había forma de que me levantara y comenzara a correr a tiempo. Estaba a punto de estar sobre mí. Me cubrí con mi brazo. No. Grité y cerré los ojos. Nada. No sentí dolor. Ninguna criatura cayó sobre mí. John. Mamá. Papá. No. Llegó un llanto con la voz de Dayan, pero esta vez sonó como si viniera de la dirección de su casa. Inmediatamente me levanté y traté de comprender lo sucedido. Las criaturas se habían ido, pero algo se movía a lo lejos, arrancando ramas y levantando tierra. Mary, no. 
Sonó otra voz. Era Robert. Aún confundido y asustado, decidí salir del bosque. Corrí tan rápido como pude hacia la casa de los padres de Dayan. Robert estaba en el patio trasero agarrando a Mary, quien sollozaba. Déjame ir, déjame ir. Ella se fue. Y puede que te lleven a ti también, respondió Robert, abrazándola con todas sus fuerzas. ¿Qué sucedió? Reclamé. Oh por Dios, John, dijo Robert, casi en un estado de shock. Dayan juró que te había escuchado gritar en el bosque y corrió a buscarte. Tratamos de detenerla. Un grito de dolor de Dayan se escuchó a la distancia. Mi miedo y adrenalina se convirtieron en rabia. Se llevaron a la mujer que amaba. Esas cosas repulsivas me quitaron a Dayan. Sin pensarlo, corrí al garaje y tomé el bote de gasolina que Robert había comprado, y una antorcha de propano que encontré en un estante. Rápidamente regresé al patio trasero. Robert, sostén esto, le ordené, dándole la antorcha. Comencé a derramar la gasolina descuidadamente en los árboles y los arbustos en la entrada del bosque. ¿Qué estás haciendo? Me preguntó con un semblante extrañado, aún tratando de consolar a su esposa. Lo miré fija y fríamente. Dame la antorcha. Si ellos se la quieren llevar, yo me voy a llevar su bosque. De mala gana, me la entregó. El bosque estaba seco. La brisa soplaba. Abrí la válvula de gas, encendí la antorcha y la arrojé a los arbustos. En segundos me encontraba frente a un encumbrado infierno. Tomé a Robert y a Mary, quienes estaban aún anonadados por lo sucedido, y los llevé a su casa. El fuego enfureció y se esparció más rápido que cualquier cosa que había visto antes. Pronto todo el pueblo estaba en la carretera, mirando a las llamas consumir el bosque de coníferas que siempre conocieron. Yo observé en silencio, pero con rabia. De pronto, gritos inhumanos de horror y dolor llenaron el aire. Perforaban los oídos como cuchillos, provocando que muchas personas se los cubrieran con las manos. Muchos regresaron corriendo a sus casas temerosos, o se agruparon para reconfortarse. Los gritos rugieron ensordecedoramente mientras el fuego consumía todo. Pero súbitamente callaron, y solo las flamas se escucharon. Alguien llamó a los bomberos, quienes alertaron a los guardabosques. No había nada que pudieran hacer. La llamarada se esparció tan rápido que el bosque entero se había quemado antes de que pudieran idear un plan. Admití haber sido quien inició el incendio y la policía del condado me arrestó esa misma noche. En la tercera mañana después de mi arresto, llegó Daniel mientras me despertaba. Buenos días, le dije adormilado. Abrió la celda. ¿Te puedes ir, John? ¿Qué? Estaba confundido y sorprendido. Ven conmigo. Me indicó que lo siguiese. Me levanté y lo hice. Encontraron a Dayan. ¿Está bien? ¿Está herida? ¿Cómo? Mi corazón estaba emocionado. Tiene quemaduras, cortes, moretones e inhaló mucho humo, pero está viva. Súbete al auto. Te llevaré al hospital. Te lo iba a decir antes, pero he estado muy ocupado con todo lo que ha sucedido. Gracias a Dios. Grité. Pero espera, no entiendo. ¿Por qué me están liberando? Entra al auto, te lo diré todo en el camino. El trayecto al hospital era de una hora. Durante el viaje, Daniel me explicó que yo era el menor de los problemas con los que el condado tenía que lidiar. Ninguna de las casas del pueblo se dañó. El viento sopló el fuego en la dirección opuesta. Los equipos de búsqueda y rescate recorrieron el bosque noche y día y encontraron a Dayan cerca del lago. Estaba desnuda y en shock, pero viva. El problema más grande que el condado tenía enfrente eran los cientos de esqueletos que fueron encontrados. No estaban esparcidos como víctimas de un incendio forestal. Los habían encontrado en los troncos, como si hubiesen sido metidos dentro de los pinos. Daniel me mostró una foto en su teléfono que había tomado en una de las escenas. La foto mostraba un árbol hinchado, que se había quemado. Dentro del tronco se podía ver claramente un esqueleto humano contorsionado de manera espantosa, y el árbol creciendo a su alrededor. Lo que parecían venas de madera se fusionaban con el esqueleto, como si estuvieran creciendo juntos. Algunos de los esqueletos habían sido identificados a través de registros dentales, y coincidían con los de las personas que habían desaparecido en los sesentas. Se determinó que otros esqueletos tenían más de 100 años. El coronel intentaba averiguar a quiénes pertenecieron y cómo era posible que se hubieran metido dentro de los troncos. Muchos de los casos de personas desaparecidas que tuve a mi cargo hace años probablemente se cierren debido a esto, dijo Daniel, suspirando de alivio. He dormido tan solo unas horas en estos días, con todo el papeleo que tengo que hacer. Daniel me dejó en el hospital y corrí al cuarto de Dayan. Sus padres estaban ahí. 
estaba sentada, con la boca ligeramente abierta, sin parpadear. Cuando entré, giró su cabeza lentamente, aún sin parpadear. Cuando nuestras miradas se cruzaron, comenzó a llorar. Corrí a abrazarla. Me llevaron, dijo entre sollozos. Me arrancaron la ropa e intentaron meterme en un árbol. ¿Dónde? Le pregunté, aguantando mi llanto y aún abrazándola. A los árboles, a los árboles. Alimentan al bosque con gente. Por eso estaba secándose, porque tenía hambre. No se dijo otra palabra. Solo la sostuve con fuerza hasta que terminó de llorar. Cuando Dayan fue dada de alta, nos fuimos a nuestro departamento. Sus padres vendieron su casa y compraron un condominio cerca de donde trabajamos. Han pasado años desde entonces. Nadie habla al respecto. Pero aún estoy obsesionado con lo que sea que eran esas cosas. Con el bosque fuera del camino, una empresa compró el terreno y construyeron edificios. Que yo sepa, nadie más ha desaparecido. Hay reportes que dicen que el lugar está maldito y que en la noche aún se escuchan voces y gritos extraños. Mi cámara grabó durante la noche del incendio. Solo una vez vi el vídeo, antes de borrarlo. Justo antes de que Dayan entrara al bosque, algo traslúcido que la cámara no pudo capturar bien, abrió el cerrojo del cerco. Luego la cámara fue cambiada de posición de tal modo que grabara al bosque. Mi voz. Mi voz se podía escuchar llamando a Dayan en un tono asustado. Antes de que Dayan desapareciera de la toma, se escuchó una vocecilla risueña infantil, que decía. Nosotros tomamos. Luego los arbustos se mueven violentamente, hacia donde Dayan corrió, y luego se escuchan sus gritos. Aún manejo mi grupo de criptozoología en la universidad, y nunca me he vuelto a encontrar con otra historia de aquellas criaturas. Aunque todavía me obsesionan, si volviera a saber de un lugar donde se hable de hadas, probablemente no lo investigaría. Capítulo 1. Mi pueblo es uno de esos lugares en medio de la nada, donde la población se define por el folclore que se pasa de boca en boca y por las supersticiones estrafalarias. Es el tipo de lugar donde un visitante escucharía música en el bosque, o miraría a un animal fuera de lugar en los campos. Si tus sentidos son agudos para ese tipo de cosas, entonces puede que quizás observes las extrañas lápidas grabadas en las barrancas, o las viejas cuerdas que cuelgan de las ramas de los árboles marchitos, cuyos troncos están llenos de agujeros de balas. Pero nosotros sabemos de algo más, de inefables horrores que habitan en las profundidades de una abandonada y aislada mina de carbón. La leyenda local habla de un foso. Un lugar oscuro en donde 300 mineros perdieron sus vidas en un derrumbe hace más de un siglo. La historia cuenta que un grupo de mineros se habían quejado muchas veces de las peligrosas condiciones en la mina. Muchos citaron malos presagios como la presencia de cuervos carroñeros en los pasajes subterráneos, y algunos incluso aseguraron haber escuchado el improbable relinchido de caballos en los pasajes fantasmales. Pero las súplicas de los mineros pasaron desapercibidas, culminando en la catastrófica explosión que los llevó a la muerte. Entre cervezas en una taberna, se intercambiaron susurros y rumores, asegurando que había mineros sobrevivientes, hambrientos y atrapados en los túneles laberínticos, rascando la fría tierra debajo del pueblo. Ocasionalmente, el suelo se abre y se traga cosas. Graneros arruinados, las esquinas de algunas casas. Y a veces, a personas. Carne para los mineros hambrientos. Y las mascotas abandonan a sus dueños. Los perros escapan a lugares oscuros y los gatos se refugian muy adentro de los yermos, y nadie los vuelve a ver. Como dice el dicho local, todos son víctimas del foso. Capítulo 2 Durante un siglo la ubicación del foso fue casi completamente olvidada. El conocimiento de aquel desastre fue convenientemente sepultado por aquellos con intereses políticos y financieros más urgentes. Los ancianos aún conservan ciertos recuerdos, y con frecuencia relatan historias perturbadoras transmitidas de generación en generación. Si no hubiera sido por mi abuelo, yo, a la edad de 14, puede que nunca hubiera salido a buscar el foso aquel día. La ruta que me describieron era vaga y desorientadora. Aquellos que buscan el foso, primero deben descender el viejo barranco, masculló mi abuelo a través de sus dientes falsos, una ruta que alguna vez frecuentaron los de mi generación. Sigue los robles, los abedules plateados y el camino de ladrillos rojos de la cabaña de Scuti y llegarás a Colinas Calvas. ¿Conoces las Colinas Calvas, muchacho? Ascendí, pues sí que las conocía, y aún las conozco. Unas arrugas antinaturales que excavaron aquellos mineros que perecieron. 
llamas y poco acogedoras, sugerentes de misterios y conocimientos prohibidos que se supone protegen. Mi abuelo continuó. Aquel terreno extraño, muchacho, lleno de charcos lodosos, te lleva al bosque del perro, un área interceptada por caminos confusos que dirigen a los adentros de lo que denominamos como el corazón estéril del campo. Reconocerás el bosque del perro por la densidad de la maleza, aunque tendrás que poner atención si quieres encontrar la entrada maldita. A la fecha aún no entiendo por qué mi abuelo me alentó a buscarla. Aquel día, antes de salir, me hizo una advertencia que todavía recuerdo cuando las tardes de otoño son particularmente oscuras. Muchacho, no se trata de ver, sino de observar. Mírate a ti mismo, y habrás escapado de la oscuridad. Pero yo era un niño de 14 años. ¿Cómo iba a saber lo que me quiso decir? Capítulo 3 mi mejor amigo, Ki, tocó a mi puerta a las 7.15 am de aquella fatídica mañana de octubre. Caminamos sobre la avenida del parque, y nos zambullimos directo a la barranca. Aquello que buscábamos, de alguna forma, ya estaba con nosotros, e intentaba desalentarnos, descendiendo sobre el follaje dorado en la forma de niebla. Pero seguimos. El descubrimiento de los abedules plateados fue fortuito, pues más allá de ellos observamos la cabaña abandonada de Scuti y la barda de ladrillos rojos. Mo y enredaderas acariciaban tristemente a las viejas piedras, consumiendo lo que alguna vez había sido la joya de la barranca. Pero justo como a Scuti, su tiempo había pasado. El frío aire matutino nos encontró mientras escalábamos y emergíamos a las colinas calvas. Observar la presencia y la ausencia del hombre simultáneamente es toda una experiencia. Y así fue estar frente a aquellas arrugas, un paisaje hecho a mano, abandonado, con la naturaleza tratando de recuperar lo que alguna vez poseyó. Los ominosos montículos de grava, expuestos a la enérgica brisa otoñal, nos sisearon. Ki y yo atravesamos las colinas rápidamente, evadiendo los charcos, inmóviles cuerpos de agua que escondían profundidades horrendas, que supuestamente conectaban a los viejos túneles, donde supuestamente los sobrevivientes merodean. En un momento de duda, nos estremecimos. Divisamos la línea de árboles en el horizonte. Un denso follaje formaba una aparentemente impenetrable pared. Una nube de niebla flotaba sobre el bosque amenazadoramente. Nos susurró, aléjense, pero no lo hicimos. Llegamos a aquella ubicación tan buscada por nosotros. Llegamos al bosque del perro. Capítulo 4. Barriendo las ramas y ortigas de lado, descubrimos un viejo camino, todavía con un poco de grava visible debajo del pasto y la hierba. La niebla cubría gran parte de lo que estaba frente a nosotros, pero nos encaminamos y tomamos la decisión de seguir adelante. Nos adentramos más y más en la maleza, limpiando el camino de arbustos y otros obstáculos, ciegos a los peligros inherentes que uno debe de considerar al estar en la proximidad de una mina abandonada. Un agujero cubierto con tablas podridas se nos presentó como uno de dichos peligros. Fue la suerte la que evitó que nos tropezáramos en cayéramos a la oscuridad debajo. Al acercarnos a nuestro destino, los restos de una vieja vía emergieron por debajo de nuestras botas. Las innumerables ramas de grandes árboles se adueñaban de los rieles con celo. Ki fue el primero en notar el cambio en el aire, una rancidez que había afectado visiblemente a la flora. Al acercarnos a su origen, nos encontramos con menos y menos arbustos. La vegetación en general parecía tener miedo de florecer en lo que mi abuelo llamaba, el corazón infértil del campo. Árboles marchitos se erigían desafiantes, aunque la vida que aquellos troncos albergaron alguna vez se hubiera marchado hace mucho tiempo. Incluso los charcos lodosos se veían afectados por aquella plaga del otro mundo. Y entonces lo vimos, el gran arco que marcaba la entrada al foso. La arqueada monstruosidad de hierro alguna vez sostuvo el nombre de la mina, pero la pesada tipografía se había erosionado casi por completo. Cuatro letras desgastadas por la herrumbre permanecían. F, O, S, O. El azoramiento nos rogaba que corriéramos, que regresáramos a las comodidades familiares del hogar, al tranquilo centro del pueblo, a la tienda de sándwiches de marcho al correo postal de Gilbert, al cementerio en la calle Churcho a la escuela para los sordos sobre la calle Grundy. Incluso la silueta solitaria del árbol relámpago sobre la colina Brunged era una imagen que felizmente hubiera intercambiado por la de aquella visión mortal en las profundidades del bosque del perro. Emprendimos la caminata, hasta que nos topamos con el estanque. Nos llenó de terror. Mi padre, un cliente frecuente en la taberna, dijo que los ancianos hablaban con frecuencia de un estanque muy cerca del foso. Supuestamente, los viejos mineros lo usaban para lavarse las manos y la cara, haciendo que se oscureciera por el carbón. 
En otros tiempos hubo niños que marcharon en busca de la mina, y encontraron dicho estanque. Alarmados por el tono del agua, muchos regresaron, pero hubo algunos que se acercaron demasiado y jamás regresaron. Un niño, contaban los ancianos, alcanzó a ver algo extraño en el agua quieta y, víctima de un impuslo inexplicable, corrió y se arrojó hacia adentro. Dos testigos regresaron del bosque en un estado casi catatónico, declarando que al niño lo habían jalado un montón de manos de color ceniza. Él, como los demás, nunca fue visto de nuevo, y no se hizo investigación alguna de su desaparición. Los ancianos dicen que el niño estaba maldito. Ese estanque es un reflejo del pozo. El niño debió de haber apartado la mirada de ambos. Tienes que verte a ti mismo si quieres vivir. Más valientes que muchos, Ki y yo nos aproximamos al viejo estanque y miramos el agua sucia. Al día de hoy, juro que nunca he visto agua tan oscura. El rostro que me regresó la mirada, una versión extraña y deforme de mí mismo, todavía me persigue. Pero Ki no quiso decirme lo que vio en el agua. Alejándonos del estanque, observamos nuestros alrededores inmediatos. Más allá de los abedules marchitos, un camino marcado por una reja oxidada señalaba nuestro destino. Nos acercamos tentativamente, teniendo en mente a la verja de metal erosionado que, filosa y amenazante, emergía de la tierra gelatinosa. Llegaríamos en aproximadamente 15 pasos. El foso. Árboles enegrecidos por el carbón se cernían sobre él, sus miembros envenenados colgando sin vida, apuntando hacia las profundidades desconocidas. Aún me cuesta describirlo. No en términos de apariencia física, pues, llanamente, no era más que un agujero en el suelo, de 5 metros de diámetro. Es la inexplicable sensación que roía los extremos de mis nervios y tiraba de mis facultades. Eso es lo que me cuesta describir. Decir que la urgencia por salir corriendo era aplastante, sería atenuar la situación. Mirar al abismo negro evocó una respuesta emocional como ninguna otra. Era como si Ki y yo hubiéramos descubierto el ojo de la misma madre tierra, y mirarlo directamente fuera un pecado, un pecado que podía ser castigado con un destino peor que la muerte. Y fuimos advertidos. La gente que cayó en los hoyos, los niños curiosos que desaparecieron misteriosamente, las mascotas que se alejaron demasiado de sus dueños, todas fueron víctimas de lo que sea que merodeaba los pasajes ignotos al fondo de aquel foso maldito. Al tiempo que el ojo nos regresaba a la mirada, mis pensamientos regresaron al peculiar reflejo que vi en el estanque. Y entonces percibí movimiento abajo. Miré aquí y me estremecí. No había modo concebible para descender al foso y, por ende, no había manera de regresar, ¿o sí? El movimiento se presentó en la forma de sonido. Una progresión revuelta y constante, el sonido de débiles manos cenizas agarrándose de las ramas de árboles muertos. Mientras la perturbadora imagen se dibujaba en mi mente con urgencia increíble, el hedor rancio incrementó su potencia, tanto así que casi podía saborearlo. Mis sentidos fueron totalmente atacados por él. El clamor se acercó a la superficie, amenazando en hacer contacto visual con nosotros en cuestión de instantes. Ki y yo permanecimos congelados ahí, con los labios partidos, las gargantas secas e inhalando el desagradable olor que se nos acercaba. Ambos buscadores del foso, nos arrepentimos sinceramente de nuestra curiosidad e imprudencia. Momentos después, Ki estaba detrás de mí. Hicimos caso omiso de los trozos de metal regados por el camino. Ignoramos el estanque sombrío, y los charcos pantanosos mientras salíamos corriendo del bosque del perro. Olvidamos la extraña ausencia de fauna a través de las colinas calvas. Pasamos despreocupados la vieja barranca, la cabaña abandonada de Scuti y los abedules plateados. Emocionados, llegamos a la seguridad de la avenida del parque, respirando agitados y colapsando en el misericordioso pavimento de un lugar familiar. Durante el camino a casa, Nikin y yo pronunciamos palabra alguna. Capítulo 5 Ki y yo fuimos a la escuela al día siguiente, pero ninguno discutió lo ocurrido en el foso. Era nuestro acuerdo tácito, ambos secretamente aterrados de que, al hablar de lo que ambos sabíamos que habitaba allá afuera, se confirmara y así lo invitásemos de nuevo en nuestras vidas. Pero nuestro pacto no duró mucho. Debió durar hasta el final de nuestros días. Cinco años después, en una tarde otoñal, nos volvimos a encontrar en la taberna del pueblo. Los recuerdos brotaron fuera de nosotros y, aunque muchos ancianos estaban escuchando, nadie dijo nada. Como las escaleras en la iglesia en el centro de nuestro pueblo, un recuerdo siguió a otro y a otro, hasta llegar al que se cernía por encima de todos. La memoria de aquella sórdida pesadilla. 
Ahí, en la tranquila taberna, describimos los extraños sonidos y el hedor desagradable que percibimos instantes antes de nuestra huida. Pero, mientras relatábamos aquel momento, Ki dijo algo más. Algo deplorable. Del foso habían emergido las manos cenizas y el rostro de un minero muerto. Me dijo que la misma cara había reemplazado la suya en su reflejo del estanque. Sus ojos vacíos lo estudiaron y, al tiempo que señalaba con un dedo pálido en su dirección, susurró. Ya vamos. Fue con esas palabras que Ki huyó. En la taberna, su semblante se desmejoró y palideció. Me miró y balbuceó, vienen por mí. Lo sé. Capítulo 6 Al día siguiente recibí una llamada telefónica. Reconocí la voz de Daniel Deadly, el hermano menor de Ki. Daniel sonaba serio. Su voz apenas era un susurro del otro lado de la línea. Había ocurrido un incidente en la casa Tidley, que involucraba un agujero. Me estremecí por las implicaciones. La familia había despertado muy temprano, debido a tremendos sonidos. Daniel y sus padres, con quienes aún me rehuso a discutir el incidente, corrieron al cuarto de aquí, abrieron la puerta de golpe y lo vieron siendo arrastrado, pateando y gritando, hacia un hoyo. Una serie de manos desnutridas y de color ceniza lo jalaban y apretaban su cabeza y brazos. Aquello me lo dijo Daniel entre susurros y murmullos. Habló de ti y de una paranoia creciente en las últimas semanas, culminando con el incidente. Una aparente preocupación por las minas subterráneas debajo del pueblo, miedos relacionados con el sonido sordo y distante de picos azotando el suelo, y la latente idea de que una cosa innombrable proveniente del corazón de las minas había gastado cinco largos años buscándolo. En su mente, había visto cómo atravesaba las profundidades inundadas y los corredores colapsados, buscando la ubicación precisa desde donde excavaría cientos de metros hacia arriba. Y junto a todo aquello, Daniel me contó que aquí hablaba de un olor, un hedor sobrecogedor que incluso el resto de la familia había notado días antes del incidente. Lo atrapó, dijo Daniel. Y así había sido. El foso. Los ocupantes del foso. La vida en mi pueblo sigue. Los pocos que recordamos aquellos horrores intercambiamos historias entre susurros y cervezas en la taberna, durante las noches frías de otoño. Ocasionalmente, recuerdo aquel fatídico momento cuando Ki y yo miramos el viejo estanque. Yo me vi a mí mismo. Ki vio otra cosa. Como alguna vez dijo mi abuelo, muchacho, no se trata de ver, sino de observar. Mírate a ti mismo, y habrás escapado de la oscuridad. Ahora, finalmente, entiendo lo que quiso decir. Si te gustó el video, por favor ayúdame a compartirlo. Estoy seguro de que tienes a un amigo o una amiga a quien le puede gustar. Gracias por escuchar el Salmo 666. Hasta luego.